കൊറോണ കേസുകളിലെ വർധന അമേരിക്കയിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളികളായ വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജനം ടിപ്പിക്കു വേണ്ടി അജീഷ് നായർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി റോക്ലാൻഡ് കൗണ്ടിയിലുള്ള സിതാർ പാലസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രസാദാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനം അത് ബിസിനസ്സിന് എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം സിതാർ പാലസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിതാർ പാലസ് ഗ്രോസറി ഇത് ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന ഏകദേശം പതിനായിരത്തിൽ പരം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസവും കാറ്ററിംഗ് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിതാർ പാലസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാചക കുലപതിയായ ശ്രീ പഴയുടെ തമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ദേഹനം ചെയ്ത ഏക കിച്ചണും സിതാർ പാലസിന് സ്വന്തമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാറ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമാണ് അത് എങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം ചിന്തിക്കാറില്ല സോ എന്ത് എന്ത് വരുന്നോ അത് വരുന്നിടത്ത് നേടിയതാണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രോസറി കുഴപ്പമില്ല അത് നടക്കുന്നു പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നിടത്ത് മേടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലയിടത്തും കടയിൽ അടയ്ക്കൽ അടച്ചടച്ച് പോവാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ട്രംപ് ഗവൺമെൻറ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് ചില വായ്പാ പദ്ധതികൾ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ബിസിനസ്സിനും ചില വായ്പാ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അറിയാനുണ്ടായി അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാ കോർപ്പറേഷനും നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിസിനസ് എന്ന് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു തുക ആദ്യം വായ്പ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് ആ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കു